Вітаю в ефірі «Хот Ньюс». У цьому випуску ми продовжуємо огляд головних подій у світі за цей тиждень у студії Вікторія Ляшевська. Питання щодо Сирії вирішать мирно. ООН назвала дату переговорів між урядом та опозицією. Протестують не лише в Україні. На вулицях Таїланда вже тиждень тривають сутички між демонстрантами та поліцією. Масові арешти за мирні протести. В Єгипті люди обурені законом про заборону демонстрації. До шпиталю в Глазго доправляють поранених наслідок аварії поліцейського гелікоптера, що вночі упав на дах пабу в центрі міста. У мить трагедії в приміщенні розважального закладу було близько 120 відвідувачів. Триває пошукова та рятувальна операція. Ми не хочемо ще більше нашкодити будівлі і людям, що перебувають всередині. Також ми не хочемо, щоб постраждали самі рятувальники. Я досить міцний і високий, тож я намагався переносити людей, організувався свого роду живий ланцюг. Разом з іншими я допомагав витягати постраждалих з пабу. Ми не знаємо, що відбувається, не знаємо, як зарадити цій ситуації, утім це жахливо. Слідчі з'ясовують причину аварії, чи є загиблі, також невідомо. На цей інцидент вже відреагував британський прем'єр Девід Камерон. Він висловив своє співчуття постраждалим та слова підтримки рятувальникам. Перші успіхи міжнародних ядерних переговорів із Іраном. Тегеран погодився тимчасово припинити ядерну програму на півроку. Міжнародні інспектори МАГАТЕ отримують доступ на іранські підприємства. Натомість щодо Ірану послаблять економічні санкції. Нагадаю, Іран запевняє, що збагачення урану проводить у мирних цілях, а західні країни підозрюють, що там розробляють ядерну зброю. Другим важливим наслідком домовленості є право збагачувати уран на території Ірану. Кожен може трактувати це, як йому заманеться. Але в угоді про збагачення урану йдеться прямим текстом. За допомогою цієї угоди структуру санкцій буде підірвано. Ця система вже дала тріщину напередодні ввечері, і з плином часу вона дедалі збільшуватиметься. Натомість Ізраїль назвав угоду з Іраном історичною помилкою. Прем'єр заявив, що його країна не дозволить Тегерану розвивати ядерні потужності. Те, про що домовилися у Женеві, не історична угода, а історична помилка. Вона перетворює світ на більш небезпечне місце, тому що найнебезпечніший режим у світі зробив суттєвий крок уперед до отримання найбільш небезпечної зброї у світі. Окрім розмороження банківських рахунків та відновлення експорту нафти, санкції будуть послаблені щодо інших галузей економіки. Зокрема, продажів коштовного каміння та автомобільного сектору. Загалом це може принести іранській економіці до 7 мільярдів доларів, за умови, що Тегеран дотримається всіх вимог. Головним елементом послаблення санкцій стане забезпечення стабільних продажів іранської нафти, що дозволить Ірану отримати 4 мільярди 200 мільйонів доларів. Ці гроші надійдуть Україну замість того, щоб усісти на рахунках, що були заблоковані внаслідок санкцій. ООН назвала дату переговорів між сирійським урядом та опозицією. Представників обох сторін чекають у Женеві 22 січня. В ООН сподіваються, під час конференції вони домовляться про формування перехідного уряду. До нього мають увійти люди, які влаштовують опонентів, а отже з'явиться шанс на завершення громадянської війни. Це величезна нагода для миру, її не треба змарнувати. Ми закликаємо сирійський уряд та опозицію не чекати мирної конференції, а вже піти на кроки, які сприятимуть формуванню взаємної довіри, зменшити силове протистояння, звільнити в'язнів та полонене. Єдиний можливий спосіб покласти край насильству та стражданням – це політичний процес, який включатиме усі сторони конфлікту та в якому вирішальну роль відгриватимуть самі сирійці. Не можна згадати такої нагоди зупинити спричинені конфліктом страждання і руйнування. Громадянська війна у Сирії триває понад два з половиною роки. Ані уряд, ані опозиція не мають досить ресурсів, щоб перемогти супротивника. Кількість загиблих вже перевалила за 100 тисяч людей. Понад мільйон залишається без даху над головою та стали біженцями. 
Дипломатичний скандал спровокували американські бомбувальники. Два літаки пролетіли над островами Сенкаку. У це спірна територія між Китаєм, Японією та Тайванем. Пекін нещодавно оголосив її власною зоною попри протест сусідів. Китайські можновладці пообіцяли наступного разу використати силу проти непроханих гостей. За словами представників американського військового командування, на літаках стратегічної зброї не було. Це був попереджувальний політ. Таким чином Сполучені Штати продемонстрували, що не погоджуються з вимогами Китаю. Односторонні дії на кшталт запровадження Пекіном у Східно-Китайському морі розпізнавальної зони ППО загрожують безпеці і я спробую змінити статус-кво у Східно-Китайському морі. Це лише посилює напруженість у регіоні. З наступного тижня на Філіппінах почнуть масово прививати дітей від поліоміліту та кору. За словами заступника Генсека ООН з гуманітарних питань Валерій Амос, Внаслідок тайфуну постраждали 5 мільйонів філіппінських дітей. Погані санітарні умови та нестача питної води ставить під загрозу їхнє здоров'я. Понад півтора мільйони дітей не доїдають. Термінова медична допомога під час пологів має стати нашим пріоритетом. За умов повного колапсу системи охорони здоров'я, медичні працівники мають постійно проводити моніторинг таких захворювань, як кір, поліоміеліт, діарея та респіраторні захворювання. Зараз офіційна кількість загиблих внаслідок тайфуну становить 5200 людей. Тим, хто вижив, бракує гуманітарної допомоги. ВОН вважає, що лише на базові потреби постраждалим потрібно 350 мільйонів доларів. Експрем'єри Італії Сильво Берлусконі позбавили мандату. Сенат більшістю голосів відкликав повноваження політика. А все тому, що у серпні він отримав 4 роки за шахрайства у його медіа-імперії. За італійськими законами засудженим на понад 2 роки заборонено обіймати державні посади. Сам Сильвіо Берлусконі обіцяє залишатись в політиці і боротись за свободу та демократію, навіть після того, як втратив своє крісло в Сенаті. Ми повинні залишатися на полі гри. Ми не повинні впадати у відчай, якщо лідер правоцентристів більше не є сенатором. Є лідери інших партій, які теж не парламентарії. У Німеччині після п'яти тижнів переговорів створена владну коаліцію з трьох політичних сил. Коаліційний договір має оприлюднити канцлер Німеччини Ангела Меркель та лідери двох інших політичних сил. Партнери досягли компромісу з питань мінімальної зарплати, пенсійного забезпечення та оподаткування. Сьогодні ми працювали дуже інтенсивно, інколи було важко, однак, думаю, ми отримали позитивний результат для країни, а це головне. Також можу додати, що результат має дуже чіткий консервативний вплив. Через трагедію в ризькому супермаркеті пішов у відставку прем'єр-міністр Латвії. Валдіс Дамбровський вирішив взяти на себе повну відповідальність за інцидент. Про рішення політик оголосив після півтора годинної зустрічі з президентом. Нагадаю, минулого тижня в Ризі обрушилися дах і стіна торгового центру «Максима». Загинуло 54 людини. Пішов у відставку і куратор будівельної галузі Мінекономіки. У пресі з'явилася інформація про співпрацю його дружини з компанією, яка побудувала цей супермаркет. Протестують не лише в Україні. На вулицях Таїланда вже тиждень тривають сутички між демонстрантами та поліцією. Кілька сотень учасників акції взяли штурмом Міністерство фінансів. Вони увірвались до установи, вимагаючи відставки прем'єра. Масові протести почались після прийняття владою законопроекту про амністію. Він дозволить повернутися з вигнання колишньому прем'єр-міністру, відповідальному за криваве придушення мітингів три роки тому. На вулицях Єгипту продовжуються мітинги. Люди обурені законом про заборону демонстрацій, який ухвалив тимчасовий президент країни на початку тижня. Тепер поліція має право застосувати силу проти учасників несанкціонованих акцій. Для протестувальників передбачаються довгі терміни ув'язнення, арештувати можуть навіть за заклики до демонстрацій. 
Тож тепер правоохоронці на законних підставах стріляють в демонстрантів. Вже загинув один студент Каїрського університету. До 11 років за гратами засудили учасниць протесту в Олександрії. Понад 20 дівчат, наймолодші, 15 років, організували живий ланцюг та роздавали листівки на підтримку скинутого президента Мухаммеда Мурсі. Генцек ООН пан Гімун закликав єгипетську владу переглянути ухвалений закон. Цього тижня на території Сербії «Газпром» почав будувати газопровід «Південний потік». На церемонії зварювання першого стику сербської ділянки газопроводу були присутні міністр енергетики Росії та президент Сербії. Першу гілку «Південного потоку», який оминатиме Україну, мають запустити в експлуатацію у грудні 2015 року. В Ізраїлі археологи відкрили стародавні поселення, яке існувало 10 тисяч років тому. Його знайшли у південно-центральній частині країни, коли проводились роботи з розширення автомагістралі. Вчені припускають, що селище існувало від часів, коли людина почала вирощувати хліб і приручати тварин, і до періоду, коли почали виникати перші міста. Всі ці будівлі формують всі ці будівлі утворюють повний план. На цьому плані ми бачимо початок перехідного етапу від суспільства селищного типу до такого, що зосереджується навколо міст. З-поміж знайдених предметів – кам'яний ніж та кілька уламків глиняного посуду. Ми знайшли тут кілька будівель, і серед них дуже цікавий великий камінь. Дуже великий камінь, оброблений з шести боків. Цей камінь, гадаю, служив для культових цілей. Археологи відкрили також фрагменти стародавніх колон, які могли бути частиною цілого храму. Це був «Хот Ньюз» підсумки тижня. Дивіться більше новин на сайті odessa.regionews.ua, усі ресурси на сайті mediaholdings.com. Бажаю гарного настрою, побачимось!